Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Aska. Jadi di video kali ini aku mau membandingkan kedua softbox yang ada di belakangku ini, yaitu ada yang ini softbox 4 soket yang ukurannya itu 50 x 70 cm dan softbox dari Godox yang bentuk oktagon dan ukurannya itu 80 cm. Sengaja aku bandingin kedua softbox ini karena menurutku ini adalah opsi yang cukup menarik kalau kalian tuh mau punya softbox yang lumayan low budget. Terus khususnya untuk itu pemula ya yang kira-kira budgetnya itu low tapi pingin pencahayaan yang bagus gitu. Jadi ya aku bandingin aja kedua softbox ini. Kalau menurut kalian video ini terlalu lama, kalian tuh bisa nonton di percepat 1,25 atau 1,5 kali. Yang penting informasi yang aku sampaikan itu ya kelar kalian terima gitu atau ya sampai full ke kalian. Jangan nonton setengah-setengah nanti ilmu yang kalian dapat tuh nggak full. Aku nggak mau video ini terlalu lama jadi langsung aja kita bahas perbedaan dari kedua softbox ini. Yang pertama udah pasti tuh dari bentuknya. Karena bentuknya itu beda banget. Softbox 4 soket itu bentuknya kotak ya dengan ukuran 50 x 70 cm. Sementara yang softbox oktagon itu bentuknya ya oktagon segi 8 dengan ukuran diameter itu 80 cm. Karena beda bentuk tentu aja beda kelengkapan yang bakal kalian dapat. Dan kalian tuh bisa nonton masing-masing kelengkapannya itu di video yang udah aku buat. Di video buka paket softbox 4 soketnya udah ada dan video buka paket oktagonnya juga udah ada. Jadi linknya itu udah aku taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah. Tinggal kalian klik aja link yang ada di situ. Jadi aku nggak perlu perlu nyapain lagi ya kelengkapan apa aja yang didapat di pembeliannya gitu karena udah ada di video yang terpisah selain perbedaan bentuk dan perbedaan kelengkapan yang didapat kedua softbox ini juga beda harganya dimana softbox pas ini aku dapat dengan harga masih 100 ribuan sekitar 170 ribuan tapi itu bukan harga yang paling murah ya aku beli di situ yang harga 170 ribu itu ya karena aku percaya sama tokonya gitu masih banyak kok yang jual lebih murah sekitar 130 ribuan sampai 150 ribuan itu ya masih ada sementara aku dapat yang oktagon ini softbox oktagon Godox dengan harga sekitar 200 ribuan nanti bakal aku tunjukin aja ya linknya di kolom deskripsi dan aku cantumin juga harganya di situ karena aku lupa dengan perbedaan harga itu aku bingung sih lebih worth it yang mana karena yang softbox 4 soket ini khusus untuk continuous lighting sementara yang softbox octagon ini dia tuh bisa digunain untuk continuous lighting dan bisa juga untuk flash lighting karena seperti yang kita tahu kalau di paket pembeliannya yang ini udah dapat soket empat soket sekaligus gitu kan jadi kalian tuh bisa pasang empat lampu di situ sementara sobek yang tagon ini kalian tuh belum dapat soket apapun jadi soketnya tuh kalian beli sendiri gitu terserah kalian kalian mau pakai soket yang untuk flash lighting atau kalian mau pakai untuk yang continuous lighting kalau di sini sih aku kan pakainya untuk videografi ya jadi aku pakai yang continuous lighting aku pakai lamp holder yang single soket jadi walaupun harganya itu lebih mahal tapi dia tuh ya bisa dimanfaatin ke dua bidang gitu bisa di videografi bisa juga di fotografi tapi ya tetap beban di biaya lagi sih karena kalian tuh harus beli lagi soketnya dan kalian juga harus beli lagi lightingnya gitu atau lampunya harga single soket sendiri kalau yang kayak aku pakai ini cukup murah aku juga udah pernah bahas ya single soket ini tinggal kalian lihat aja linknya tuh udah aku taruh di sini tuh udah ada linknya Oke, okay, sekarang kita bahas gimana cara pasangnya. Dimana sobong pas soket ini sebelumnya udah aku buatin video mengenai cara pasangnya sendiri ya. Video itu udah bisa kalian tonton, ada linknya di kolom deskripsi yang ada di bawah. Jadi kalian tinggal klik aja link ada di situ. Dan tonton cara pasang sobong pas soket ini. Sementara yang ini, oktagon, itu cara pasangnya ya simple banget. Kayaknya nggak perlu aku jelasin juga kalau kalian udah punya alatnya kalian bakal paham gitu. Jadi daripada aku buang-buang waktu dan video ini kelamaan, jadi ya mungkin cara pasangnya nggak aku bahas. Cuma ya memang simpel banget gitu. Kayak kalian tuh cuma pasang payung reflektor biasa. Dan udah sedikit aku singgung sih di video sebelumnya gitu cara pasangnya. Jadi kalian tonton aja video reviewnya itu ada di sini. Oke, okay, sekarang aku tuh mau langsung aja ngetes kedua lighting ini kalau untuk dipakai untuk video gitu. Jadi kalian tuh bakal tahu hasil perbedaannya kalau untuk video tuh kira-kira bagusan yang mana. Di sini aku pakai masing-masing satu lampu dan lampunya tuh lampu CFL yang 45 watt, 5500 Kelvin. Jadi kalian tuh bakal tahu hasilnya tuh gimana karena aku nanti ngerekamnya tuh pasti pakai open camera dengan settingan yang nanti bakal aku kasih tahu. Oke, okay, langsung aja kita coba. Hayo.
Kurang lebih begitu ya hasil perbedaannya dan menurutku sih nggak terlalu signifikan karena memang sama-sama softbox. Hasil saya itu sama-sama soft, cuma ya memang penyebaran dari softbox yang otogar ini lebih luas, mengingat bentuknya juga yang lebih besar, 80 cm. Kalau aku disuruh memilih sebagai itu berpemula, mau pilihan mana sih untuk lactingku? Softbox yang 4 soket atau softbox oktagon ini? Yang udah jelas, aku bakal memilih softbox yang 4 soket ini. Karena banyak banget ya pertimbangannya, diantaranya tuh dia tuh udah dapat soketnya langsung. Gimana aku bisa pakai 4 lampu dan udah pasti lightingku juga bakal lebih terang. Dan bahan softboxnya juga menurutku udah lumayan tebel ya kalau dibandingin sama softbox yang ini. Softbox oktagon yang dari Godox, kerasnya beda gitu bahan softboxnya. Yang dari Godox ini terkesannya kayak payung reflektor biasa, cuma ya dia lebih tebel. Dan hal yang harus aku korbanin adalah cara rakitnya. Karena cara rakit dari softbox ini tuh agak susah ya, agak rumit. Waktunya tuh agak panjang. Dibandingin cara rakit yang Godox ini, dia tuh malah... Cuma tarik doang, terus kita pasang kelar gitu. Kalau yang 4 soket ini kita harus ya pasang tiangnya dulu, terus kita pasang lagi softboxnya juga agak susah. Cuma menurutku nggak apa-apa, aku harus ribet di cara pakainya. Yang penting aku nggak pusing lagi gitu, mikirin kelengkapan selanjutnya. Kayak di sini kan aku harus pakai lem holder tuh, lem holder tambahan. Jadi aku malas lagi gitu beli lem holder ya. Sementara yang 4 soket ini kan udah dapat dari pembeliannya. Itu kalau aku jadi youtuber pemula ya, atau jadi pemula banget. Tapi kalau aku udah jadi profesional, mungkin aku bakal mempertimbangkan untuk membeli yang ini. Kenapa? Karena ini fleksibilitasnya tuh lebih tinggi gitu daripada yang ini. Yang ini kan khusus untuk continuous lighting, artinya ya khusus untuk video gitu. Kalau untuk foto ya bisa, cuma kan foto pakai continuous lighting itu kesannya kurang gitu. Sementara yang ini dia tuh kan nggak punya soket, jadi dia tuh bisa dipakein soket yang... Lamp holder bisa pakai yang soket yang flash lighting dan lightingnya juga kita bisa nyesuaikan sama kebutuhan kita gitu kan dan di sini juga kita tuh bisa beli lagi ya grid tambahan kayak di video sebelumnya udah aku bahas juga grid tambahannya itu bentuk kayak gimana agar cahaya kita tuh bisa fokus gitu ke kitanya aja dan nggak bocor ke background background belakangnya gitu. Intinya semuanya itu tergantung dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian cuma untuk video doang dan ya mungkin budget kalian tipis, silakan pilih yang ini. Tapi kalau misalnya kalian tuh budgetnya lumayan ada dan lumayan mau bereksperimen, silakan kalian pilih yang ini. Siapa tahu ke depannya kalian tuh bakal bisa upgrade dan bisa juga jadi fotografer profesional. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Mohon maaf banget kalau masih banyak kekurangan di video ini. Kayak suara motor, suara ayam, suara anak-anak, dan lain-lain itu ya memang di luar kendaliku gitu kan. Dan untuk kalian yang masih bingung dan mungkin aku juga jelasinnya kurang lengkap, silahkan kalian tanya aja di kolom komentar yang ada di bawah. Seperti biasa, buat kalian yang ada saran, kritik, request, ataupun hal lainnya langsung aja kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan kalian share ke teman kalian yang membutuhkan informasi mengenai lighting. Oke, aku Aska, ketemu lagi di video selanjutnya. Yeah.